നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കും എന്താണ് എംബ്രേസിങ് യുവർ ഇന്നർ ചിൽഡ്രൻ അപ്പോൾ ഇന്നർ ചൈൽഡ് മാത്രമല്ല ഇന്നർ ചിൽഡ്രൻ അത്രയേറെ കുട്ടികൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടോ എന്താണ് ഈ ഇന്നർ ചൈൽഡ് ഇന്നർ ചൈൽഡിൽ നമ്മൾ ഡിക്ഷണറി മീനിങ്ങിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മറിയം വെബ്സ്റ്റർ ഡിക്ഷണറിയിൽ പറയുന്ന ദ ചൈൽഡ് ലൈക്ക് യൂഷ്വലി ഹിഡൻ പാർട്ട് ഓഫ് എ പേഴ്സൺസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ പ്ലേഫുൾനെസ് പൊൻറ്റൈനിറ്റി ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി യൂഷ്വലി അക്കംപനീഡ് ബൈ ആങ്കർ ഹേർട്ട് ആൻഡ് ഫിയർ അട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ടു ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നാണ് മറിയം വെബ്സ്റ്റർ ഡിക്ഷണറി പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് കുഞ്ഞ് നമ്മൾ അത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ കാരണമാണ് അത് സന്തോഷകരമായ അനുഭവമാകാം അല്ലെങ്കിൽ മോശകരമായ അനുഭവമാകാം ഏതായാലും അനുഭവങ്ങളുടെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നുമാണ് ഈ ഇന്നർ ചൈൽഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു മെറ്റഫർ കഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ രണ്ട് വീടുകൾ ആ രണ്ട് വീടുകളും ചേട്ടാനിയന്മാരുടെ വീടുകളാണ് ആ ചേട്ടൻ്റെയും അനിയൻ്റെയും ഭാര്യമാർ പ്രസവിച്ചു നോർമൽ പ്രസവം പ്രസവം കഴിഞ്ഞു വീട്ടിലേക്ക് വന്നു രണ്ടുപേരും രണ്ട് വീട്ടിലാണ് ഹൗസ് എ അവിടുത്തെ കുഞ്ഞിന് അവർ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് രാഹുൽ എന്നും ഹൗസ് ബി അവിടുത്തെ കുഞ്ഞിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് സോഹൻ എന്നും ഹൗസ് എയിലും ഹൗസ് ബിയിലും ഇത് രണ്ടും അവരുടെ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ആ ഒരു ഫാമിലിയിലെ ആ ഒരു ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലിയിലെ ആദ്യത്തെ കൺമണികൾ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ രണ്ടിടത്തും ആഘോഷങ്ങൾ തിമിർത്ത് നടക്കുന്നു ഹൗസ് എയിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഇത് രണ്ടും കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ്റെ വീടാണ് കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ്റെ വീടാണ് ഹൗസ് എയിലെ ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് ബന്ധുക്കളുണ്ട് ആ ബന്ധുക്കളെല്ലാം കൂടിയിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞിനെ കാണാനും ആഘോഷിക്കാനും ഹൗസ് ബിയിലെ അമ്മയ്ക്ക് അധികമാരുമില്ല അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയും രാങ്ങൾ രണ്ട് ആങ്ങളമാരും മാത്രമേ അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നാലും കൂട്ടുകാരും എല്ലാവരുമായിട്ട് അവിടെയും ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളുടെയും അവസാനം നമുക്കറിയാം രാത്രി പന്ത്രണ്ടും ഒരു മണിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ഷീണിക്കും തളരും എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ചാഞ്ഞാൽ മതി എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഈ വീടുകളിലും ലൈറ്റുകളെല്ലാം അണഞ്ഞ് അവരെല്ലാം ഉറങ്ങാനായിട്ട് പോയി ഈ ബഹളമെല്ലാം കേട്ട് മയങ്ങിയിരുന്ന കുട്ടികൾ എല്ലാം സ്വസ്ഥമായപ്പോൾ അവർ ഉണർന്നു ഹൗസ് എയിലെ രാഹുൽ ഉണർന്ന് കരഞ്ഞു വിശന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും നാവിൽ നനയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കരഞ്ഞു തേങ്ങി തേങ്ങി കരഞ്ഞു സൗണ്ട് പുറത്ത് വന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല 
പക്ഷേ അവൻ കരഞ്ഞ് ആരും തന്നെ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തിയില്ല ആരും തന്നെ അവനെ തലോടിയില്ല ആരും തന്നെ അവന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ല അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല എല്ലാവരും ക്ഷീണിച്ച് ഉറങ്ങിപ്പോയി സ്വർണ്ണ തൊട്ടിലിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള തൊട്ടിലാണ് അവൻ കിടന്നത് എത്രയൊക്കെ ഭംഗിയുണ്ടെങ്കിലും സുഖകരമായ ഷീറ്റുണ്ടെങ്കിലും ആ സമയത്ത് അവൻ ആലോചിച്ചു ആരെങ്കിലും ഒന്ന് എന്നെ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് ഭക്ഷണം തന്നിരുന്നെങ്കിൽ പാല് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആരും എത്തിയില്ല അവൻ കരഞ്ഞ് 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 അവന് ഉറങ്ങി അപ്പോൾ ഇത്രയും ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ നടന്നപ്പോൾ എന്നെ ഇവിടെ ആർക്കും വേണ്ടേ എന്നൊരു ചിന്ത അവൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ പോയി കാണും ഇത്രയൊക്കെ ഇവിടെ എല്ലാവരും ആഘോഷിച്ച് സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല എനിക്കാരും ഒന്നും തന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ അത്ര പോരല്ലേ എന്നൊരു ചിന്ത ചിലപ്പോൾ രാഹുലിൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകാം ഈ രാഹുൽ വളർന്ന് വലുതായി മൂന്നോ നാലോ വയസ്സായപ്പോൾ അവൻ കണ്ണാടി അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വലിയ കണ്ണാടി ഉണ്ട് ആ മുറിയിൽ തപ്പി പിടിച്ച് ആ കണ്ണാടിയിലേക്ക് അവൻ എത്തി വലിഞ്ഞ് എണീറ്റ് നിന്ന് നക്കുകയും അടിക്കുകയും ചിരിക്കുകയും ഉമ്മ വയ്ക്കുകയും കണ്ണാടിയിലെ ആ പ്രതിബിംബത്തിൽ ഉമ്മ വയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്ന അമ്മായി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞ് അയ്യേ ഇവനെന്തോ ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇത്രമാത്രം അതിനകത്ത് കിടന്ന് നക്കാൻ എന്താ ഉള്ളത് കണ്ടേച്ചാലും മതി ഒരു പാസിങ് കമൻറ്റ് കുഞ്ഞിൻ്റെ മനസ്സിൽ രാഹുലിൻ്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇടിമിന്നലേറ്റത് പോലെ ഓ അപ്പം ഞാൻ അത്ര പോരാല്ലേ കാണാനും ഭംഗിയില്ല ഓക്കെ അന്ന് തൊട്ട് അവൻ കണ്ണാടി നോക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ചുറ്റുമൊന്ന് നോക്കും ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ എന്നിട്ടേ രാഹുൽ കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കുകയുള്ളൂ വീണ്ടും വലുതായി ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് ചേർത്തു വികൃതിയായിരുന്നു കൂട്ടുകാരും എത്തും ഭയങ്കര കളി തമാശയൊക്കെയാണ് ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോൾ കുട്ടികളെല്ലാം ഓടിപ്പടഞ്ഞ് സീറ്റുകളിലേക്ക് പോയിരുന്നു രാഹുൽ അല്പം താമസിച്ചു പോയി സീറ്റിലേക്ക് കയറിയിരിക്കാൻ ടീച്ചർ കണ്ടത് രാഹുലിനെയാണ് രാഹുലാണ് അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ടീച്ചർ അങ്ങ് വിചാരിക്കുകയും ചെയ്തു രാഹുലിനെ പിടിച്ചു എന്താ നീ അവിടെ കാണിച്ചത് നീയാണ് ഈ ബാക്കി പിള്ളേരെ എല്ലാം മോശമാക്കുന്നത് നീ ഒരു വികൃതിയാണ് എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചും അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഈ ദിവസം മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് കേട്ടത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവനത് വല്ലാത്ത വിഷമമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമമായത് അവൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരൻ പോലും പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് രാഹുൽ അല്ല എന്ന് ആ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് അവൻ കാത്തിരുന്നു അവനും പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അത്ര പോരാഞ്ഞിട്ടല്ലേ ആരും എൻ്റെ കൂട്ട് എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാത്തത് ടീച്ചർ അവനെ പിടിച്ച് ക്ലാസ്സിന് പുറത്തേക്ക് നിർത്തി വികൃതിയായ കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ പുറത്തേക്ക് പോയി ഓ ഈ ഇവരുടെ മുഖമൊന്നും എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്കിനി കാണണ്ടല്ലോ പുറത്ത് നിന്നേക്കാം പുറത്തങ്ങനെ നിന്ന് ചിരിച്ച് സൂര്യനെയും നോക്കി പുറത്തെ ചെടികളെയും നോക്കി ഒക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ അതാ വരുന്നു ചൂരലുമായിട്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രിൻസിപ്പൾ അടുത്ത് വന്ന് അടിമുടി ഒന്ന് നോക്കി രാഹുലിന് എന്താ പറ്റിയേ ടീച്ചർ പുറത്ത് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാ കാര്യം പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നാളെ അച്ഛനെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് നീ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയാൽ മതി 
അപ്പോഴും അവൻ്റെ മനസ്സിൽ സങ്കടവും ദേഷ്യവും എല്ലാ തരം എല്ലാം തന്നെ എല്ലാവരും എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു എല്ലാവരും എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നു ആർക്കും എന്നോട് സ്നേഹമില്ല ഇതെല്ലാം ചിന്തിച്ച് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ചിന്ത ഇനി വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കാരണം കൂട്ടുകാരൻ ഉറപ്പായിട്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അമ്മയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വളർന്നു രാഹുൽ രാഹുൽ വളർന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജോലിയിലേക്ക് കയറി എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോഴും ആ ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ പോയിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ ഇതെനിക്ക് കിട്ടുമോ ഞാൻ അതിന് അർഹനാണോ ഞാൻ അത്ര പോരാ എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ എല്ലാവരും എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തലേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പല 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 കാര്യങ്ങൾ ഇത് രാഹുലിൻ്റെ ഒരു കഥ അപ്പം ഈ രാഹുലിന് ജോലിയിൽ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആരെയെങ്കിലും സമീപിക്കും എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ സ്റ്റക്കാണ് ജീവിതത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ഇത് തുടങ്ങിയത് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവൻ ആദ്യം ആ തൊട്ടിലിൽ കിടന്ന് കരഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ അവനെ ആരും നോക്കാത്ത അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ആ ചിന്ത ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഈ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പല അവസരങ്ങളും പല എക്സാമ്പിൾസും ഓരോന്നും ഇന്നർ ചൈൽഡാണ് കാരണം നമ്മളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അവിടെയെല്ലാം ഒരു മുട്ടൽ തട്ടലും മുട്ടലും എന്തോ പേഴ്സണാലിറ്റിക്കൊരു പ്രശ്നം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഓരോന്നിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നർ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ആ കുട്ടിക്ക് പറ്റിയ ഒരു കാര്യം ഇത് രാഹുലിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ നെഗറ്റീവ്സ് ആണ് എങ്ങനെ ഒരു ആളുടെ ബിഹേവിയർ വന്ന് 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 എങ്ങനെ അവന് ആ ഒരു സ്റ്റക്നസ്സിലേക്ക് വന്നു നമ്മൾ ഹോം ബിയിലേക്ക് നോക്കി ബിയിൽ സോഹൻ ജനിച്ചു സോഹൻ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും നടുക്ക് കിടന്നാണ് ഉറങ്ങുന്നത് കുഞ്ഞ് സോഹൻ ഒന്ന് ഏന്ന് പറഞ്ഞൊന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അമ്മ ചാടി എണീറ്റ് കുഞ്ഞിനെ വാരിയെടുത്തിട്ട് അയ്യോ മക്കളെ കരയല്ലേ എന്താ വേണ്ടത് സമാധാനിപ്പിച്ച് ചിരിപ്പിച്ച് കളിപ്പിച്ച് കഴിപ്പിച്ച് അവനെ ഉറക്കി അവൻ വളരെ ഹാപ്പിയായി സന്തോഷകരമായ ഒരു മൊമെൻറ്റ് അവൻ ഇതേപോലെ വളർന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേറൊരു വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ കണ്ണാടി നോക്കുകയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും അവൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞു നല്ലത് നീ നിന്നെ ഇപ്പം തന്നെ ആസ്വദിക്കണം നോക്കിക്കേ നിൻ്റെ കണ്ണുകൾ എന്ത് ഭംഗിയാണ് നോക്കിക്കേ നിൻ്റെ മുടി എന്ത് ഭംഗിയാണ് നിൻ്റെ കാളികൾക്ക് എന്തൊരു ചന്തമാണ് ഈ സോഹൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ വെച്ച് അവനെല്ലാവരും കൂട്ടുകാരായിട്ടും ഒക്കെ മാറുകയും ടീച്ചർ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സോഹൻ എന്തെങ്കിലും വികൃതി കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറ്റപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സോഹൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു സോഹനല്ല കുറ്റക്കാരൻ ദേ ആയിരിക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഈ സോഹൻ വലുതായിട്ട് ഇതേപോലെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ അവൻ വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് പോകുന്നത് കാരണം അവന് ഓർമ്മിക്കാനുള്ള മൊമെൻറ്റുകളെല്ലാം ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെയാണ് സന്തോഷത്തിൻ്റെയാണ് ഇനി അവൻ ആ ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഹി വിൽ ബി ഹാപ്പി ഹി വിൽ നോട്ട് റിഗ്രറ്റ് ഇതിലും നല്ലതെനിക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള ചിന്ത അവിടെയും അതൊരു ഇന്നർ ചൈൽഡാണ് അപ്പോൾ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഇന്നർ ചൈൽഡുമുണ്ട് നമുക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇന്നർ ചൈൽഡുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് പേഴ്സണാലിറ്റിയിലെ ആ ഒരു ഇന്നർ ചൈൽഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കുറേയേറെ എങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു ഇന്നർ ചൈൽഡ് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് സോ ഇന്നർ ചൈൽഡ് നമ്മളൊരു സ്പിരിച്വൽ ലെവലിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദി സെമി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് യൂണിറ്റ് നമ്മളുമായിട്ട് ടോട്ടലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് അല്ല എന്നാൽ നമ്മളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഉപബോധ മനസ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണ് 
ഇന്നർ ചൈൽഡ് അത് നമ്മുടെ എസെൻസാണ് നമ്മുടെ സത്തയാണ് നാച്ചുറൽ സത്തയാണ് ആ നാച്ചുറൽ സത്തയ്ക്ക് പ്ലേഫുൾ ആകണമെങ്കിൽ പ്ലേഫുൾ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ അൺകോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അൺകോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആകാം ഹാപ്പി ആകാം ബാലൻസ്ഡ് ആകാം നമ്മൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോയോ ആ ഇന്നർ ചൈൽഡാണ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തിങ്ങനെ വരുന്നത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ആത്മവിശ്വാസവും വിശ്വാസവും സന്തോഷവും സമാധാനവും എല്ലാം നൂറിരട്ടിയായിട്ട് പോകും ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷത്തിൽ അങ്ങനെ വളർന്നു വന്ന നിങ്ങൾ ഈ നിമിഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഞൊടിയിടയിൽ പഴയ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകും അന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ ഹാപ്പിനെസ് ഇതായിരുന്നു നിങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ എനർജൈസ്ഡ് ആകും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇന്നർ ചൈൽഡിൻ്റെ കളിയാണ് നേരെ മറിച്ച് നമ്മളുടെ ആ കുഞ്ഞു മനസ്സിലെ ഇന്നർ ചൈൽഡ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോപവും ക്രോധവും എല്ലാം നിറഞ്ഞതും ഹേർട്ട്ഫുൾ റിജക്ഷൻ എല്ലാം നിറഞ്ഞ ഒരു ഇന്നർ ചൈൽഡ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇന്നർ ചിൽഡ്രൻ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ സ്റ്റക്കായി പോവുകയാണ് ചാലഞ്ചസ് അനുഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ ആദ്യം പോകുന്നത് ആ പ്രോബ്ലത്തിലേക്കാണ് ട്രിഗർ പോകുന്നത് പ്രോബ്ലത്തിലേക്കാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ടടിക്കും ഇവിടെയാണ് ഇന്നർ ചൈൽഡിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സോ ഇന്നർ ചൈൽഡ് നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവായിട്ട് പറയാമെങ്കിൽ യുവർ ഇന്നർ ചൈൽഡ് ഇസ് ദ പവർഫുൾ പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ മൈൻഡ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ പാർട്ടാണത് ശരിയാണ് ആ ഇന്നർ ചൈൽഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ആകാം ജോയ്ഫുൾ ആകാം പ്ലേഫുൾ ആകാം ഫ്രീ ആകാം നേരെ മറിച്ച് അത് വളരെ ഇമോഷണൽ ആകാം സെൻസിറ്റീവ് ആകാം ഹേറ്റഡ് നിറഞ്ഞതാകാം അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉള്ളതാകാം ഏതാണോ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മളുടെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും നമ്മളുടെ ജീവിത പാതയിൽ നമ്മൾ നീങ്ങുന്ന ഓരോ സ്റ്റെപ്പും നമ്മളുടെ ഈ ആന്തരിക കുഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഇന്നർ ചൈൽഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തത് അത് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്കൊരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കും അതിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താനും സാധിക്കും നമ്മളെ പുറകോട്ട് വലിക്കാനും സാധിക്കും ഇപ്പം ഇന്നർ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നർ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടന്ന ആ സമയം മുതലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആകാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുമ്പോൾ എട്ട് അമ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് എൻ്റെ ക്ലോക്ക് പറയുന്ന ഈ സമയത്ത് അതിൻ്റെ പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പേയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒരു ഇന്നർ ചൈൽഡാകാം അപ്പോൾ ഈ നിമിഷം തൊട്ട് ബാക്കിലോട്ട് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ഓൾ ബിക്കം ആൻ ഇന്നർ ചൈൽഡ് ഇൻ യു ചില സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ഈ ഇന്നർ ചൈൽഡ് നമ്മളെ സന്തോഷവാനാക്കാനും ബാലൻസ്ഡ് ലൈഫിലേക്ക് നയിക്കാനും സഹായിക്കും എന്നാൽ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെ ഒരു മോശാവസ്ഥയിലേക്കും പോകും ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഹൗ യുവർ ഇന്നർ ചൈൽഡ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ഹൗ യുവർ ഇന്നർ ചൈൽഡ് വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ജോയ്ഫുള്ളും വളരെ എനർജൈസ്ഡും ആയിട്ടുള്ള ഇന്നർ ചൈൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ വളരെയേറെ ജീവിതത്തെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു നിമിഷം വേണ്ടി വരികയുള്ളൂ ഈ ഇന്നർ ചൈൽഡിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഒരിക്കലും നമ്മൾ നമ്മളെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ ആക്ഷൻസിനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യരുത് കമ്പയർ ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഒരു ശബ്ദമുണ്ട് വോയിസ് ഉണ്ട് ഇന്നർ വോയിസ് നമ്മളുടെ ഫീലിങ്സിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന വോയിസ് അതിനെ മനസ്സിലാക്കുക കേൾക്കുക 
ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക കണ്ണുകൾ രണ്ടും നമ്മളുടെ പുറത്തേക്കാണ് പക്ഷെ ആ കണ്ണുകളെ തിരിച്ച് അടച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കും അവിടെ കാണും ആ ഇന്നർ ചൈൽഡ് നിങ്ങളുടെ ഇമാജിനേഷനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരെന്താണ് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെന്താണ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ചോദിക്കൂ നിങ്ങളുടെ പാഷൻ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ടാലൻ്റ് എന്താണ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ആ കുഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയും നമ്മുടെ ലിസണിങ് സ്കിൽസ് കൂട്ടുക നമ്മളുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആ ഹൃദയമെടുപ്പ് വരെയും കേൾക്കാനായിട്ട് ആ ശ്രദ്ധ ഉണർത്തുക വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് അത് ഉണർത്തുക നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചവും നമ്മളിലേക്ക് പല പല കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കേൾക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ഊർജം യഥാർത്ഥ ഊർജത്തെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ആ ഊർജത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഡെസിഷൻസ് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വയത്തിലും ഊർജത്തിലും നിന്ന് ഡെസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ സമയത്ത് കൃത്യമായ സമയത്ത് കൃത്യമായ സ്ഥലത്ത് കൃത്യമായ സമയത്ത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡെസിഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇൻ സിങ്ക്രോണസിറ്റി വിത്ത് യുവർ ലൈഫ് എന്ന് പറയും ചിരിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും ജീവിതത്തെ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് ആ കുട്ടിക്കാലത്തെ സുഖകരമായ സന്തോഷകരമായ അവസ്ഥ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അനുഭവിക്കാം ഇനി സന്തോഷകരമായ ആ കുട്ടിക്കാലത്തെ ആ കുഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അല്പനേരം ചിലവഴിച്ച് അവനെ ഒന്ന് സമാധാനപ്പെടുത്താം അല്ലെങ്കിൽ അവളെ ഒന്ന് സമാധാനപ്പെടുത്താം ഞാനുണ്ട് നിൻ്റെ കൂടെ നർച്ചർ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ആ ഉള്ളിലുള്ള കുഞ്ഞിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കാം പരിലാളിക്കാം അതിനൊരു കോൺഷ്യസ് എഫേർട്ട് വേണം നമുക്ക് വളരെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് വേണം ആ ഇന്നർ ചൈൽഡുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് റിയൽ ഹാപ്പിനെസ് ക്യാൻ ഓൺലി കം ഫ്രം ഹീലിംഗ് യുവർ ഇന്നർ ചൈൽഡ് ആ ഇന്നർ ചൈൽഡിനെ ഹീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ഭയങ്ങളും ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസും ലൈഫ് പാറ്റേൺസും എല്ലാം തന്നെ മാറി ഒരു സുന്ദരമായ ജീവിതപാതയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറും ആ ആന്തരികമായ ആ കുട്ടിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സ്നേഹം ചൊരിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെയാണ് എംപവർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആ ഇന്നർ ചൈൽഡിൻ്റെ ട്രസ്റ്റ് വിശ്വാസം നേടുക ആ ആന്തരികമായ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ പൂർണ്ണ പരിപൂർണമായ വിശ്വാസം ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ വേദനകളിൽ ഒപ്പം നിന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കാം ഇനി ഫോർഗീവ്നെസ് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അവൻ്റെ വേദനകൾ അവനോടൊപ്പം നിന്ന് ഹീൽ ചെയ്യാം തിരിച്ച് തിരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം തന്നെ വളരാനായിട്ട് അവനെയും കൈപിടിച്ചു ഉയർത്താം കാരണം ഇപ്പോൾ ആ ഇന്നർ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ അവിടെ മുരടിച്ചു പോയ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് അതിനെ പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരാം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാം പരിപോഷിച്ചു കൊണ്ടുവരാം പരിലാളിച്ച് നമ്മുടെ ഒപ്പം തന്നെ കൂട്ടാം ക്ഷമിക്കുകയും ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും 
നന്ദി പറയുകയും നന്ദി അർപ്പിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രസൻറ്റ് മൊമെൻറ്റിലേക്ക് ആ ഇന്നർ ചൈൽഡിനെ നമ്മളുടെ ഒപ്പം തന്നെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാം ഇന്നർ ചൈൽഡ് ലോൺലി ആണ് ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒപ്പം കൂട്ടാം നമ്മളുടെ ഒപ്പം തന്നെ നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി തന്നെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഓപ്പൺ അപ്പ് ആവും ഈ ഒരു ഇന്നർ ചൈൽഡിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഫ്രോയിഡിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് നോക്കിയാലും അറിയാം നമ്മളുടെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് കാൾ യുങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഡിവൈൻ ചൈൽഡ് ആർക്കിടൈപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്നർ ചൈൽഡ് അങ്ങനെ സൈക്കോളജിയുടെ ഏത് തലത്തിലും ഏത് തെറാപ്പിയിലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഇന്നർ ചൈൽഡ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഒരു ഇന്നർ ചൈൽഡിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കഥയും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇനി ഇന്നർ ചൈൽഡിനെ ഹീൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ അതും നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടാം അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കഥ വളരെ ചെറുത് ഒരു ചെറിയൊരു കുട്ടി ഒരു പേര് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തൊരു പേര് വേണമല്ലോ സ്വതന്ത്ര എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം സ്വതന്ത്ര വളരെ അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള പേരിട്ട് അതിനെ വിളിച്ചു സ്വതന്ത്ര പറയുന്നത് ആറ് വയസ്സായപ്പോഴത്തേക്ക് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മ അതിനെ ഇട്ടിട്ട് പോയി പതിനാല് വയസ്സാകുന്ന വരത്തേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നെ വളർത്തിയത് എൻ്റെ ഫാദറാണ് മൈ ഡാഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കൊരു വാശിയായിരുന്നു എൻ്റെ ഡാഡ് പറയുന്നതെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യും എൻ്റെ ഡാഡിനെ ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രൗഡാക്കും കാരണം ഞാൻ അമ്മയില്ലാത്ത കുട്ടിയാണെന്ന് പലരും എന്നെ കളിയാക്കി എൻ്റെ ഡാഡ് എനിക്കെല്ലാമാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം എനിക്ക് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചു അതുകൊണ്ട് ഡാഡ് പറയുന്ന എന്തും ഞാൻ ചെയ്യും സ്കൂളുകളിൽ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചു കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഞാനായിരുന്നു ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയപ്പോഴും ഞാനായിരുന്നു ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോമേഴ്സ് ഡിഗ്രി എടുത്തു ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങി ബാങ്കിൽ ജോലി നേടി എല്ലാം മെച്ചപ്പെട്ട് ബെസ്റ്റ് 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 ആൻഡ് ദി ബെസ്റ്റ് എന്ന് മറ്റുള്ളവർ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛന് വളരെ അഭിമാനമായിരുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇത്രയും കാലം വർക്ക് ചെയ്ത് കോർപ്പറേറ്റ്സുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്ത് ക്ലയൻറ്റുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്ത് എല്ലാ ട്രേഡിങ് ടൂൾസും എനിക്ക് സ്വായത്തമായി മനുഷ്യരുടെ സമ്പത്തിൽ നിന്നും അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന സമ്പത്തെല്ലാം വീണ്ടെടുത്തു കൊടുത്തു പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ നല്ല കുട്ടിയായി പക്ഷേ എവിടെയോ ഒരു കുറവ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഹാപ്പിനെസ് ഇല്ല സന്തോഷം എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തോ ഒരു കുറവ് എന്തായിരിക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചത് സ്വതന്ത്ര വിചാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഈ ഫിനാൻസിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പായി നിൽക്കുമ്പോൾ കാരണം ഫിനാൻസ് എടുക്കേണ്ടത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പോൾ അമ്മ വിട്ടുപോയ ഞാൻ അമ്മ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ ഞാൻ ഞാൻ ഏറ്റവും നല്ല പൊസിഷനിൽ എത്തിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനെ നന്നായിട്ട് പ്രൗഡാക്കും അന്ന് അമ്മ എന്നെ വിട്ടുപോയപ്പോൾ അച്ഛൻ മാത്രമേ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അച്ഛനെ ഏറ്റവും പ്രൗഡസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ എത്തിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ എൻ്റെ അച്ഛനെ ഒരിക്കലും ഒരാളുടെ മുന്നിലും തല കുനിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇടവരുത്തില്ല എന്നൊരു ശബ്ദവും കൂടെ ഞാൻ എടുത്തിരുന്നു അത് നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാണിച്ചു കൂട്ടിയത് ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സായപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കൊരു സന്തോഷമില്ല എങ്ങനെയോ ഞാനൊരു ആർട്ട് ക്ലാസ്സിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്തു സമയം കളയാനായിട്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതാണ് എൻ്റെ പാഷൻ 
ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പെയിൻറ്റുകൾ കാണുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ആ ചിത്രം കാണുമ്പോഴും ഉള്ള സന്തോഷം അതാണ് ഞാൻ എന്നെനിക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പക്ഷേ അവിടെ എൻ്റെ ഡാഡ് ഹി വാസ് ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആൻഡ് ആംഗ്രി അദ്ദേഹം എൻ്റെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ നോക്കി ഇതല്ല ആൾക്കാർ അത് പറയും ഇത് പറയും ഒക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ആ ഭയത്തിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛനും ആ ഒരു ഭയത്തിനുള്ളിലായിരുന്നു ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ കുഞ്ഞിനെ ലോകം തെറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മോശമാണ് എന്ന് പറയരുത് എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് എന്നെ ഇത്രയും ഇങ്ങനെയാക്കിയെടുത്തത് എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ അച്ഛനോട് എനിക്ക് ദേഷ്യമില്ല പക്ഷെ അച്ഛൻ എന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതല്ല എൻ്റെ ജീവിതം അച്ഛൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിന് നിൽക്കുന്നതല്ല എൻ്റെ ജീവിതം അച്ഛനെ സ്നേഹിക്കണം സന്തോഷിപ്പിക്കണം ശരിയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു കറേജും സ്ട്രെങ്ത്തും എടുത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആ കുഞ്ഞ് എന്നെ അവിടെ ഞാൻ ശപഥമെടുത്ത ആ എന്നെ ഞാൻ ഹീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന ആ കുഞ്ഞ് എന്നെ ഞാൻ ഹീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഹീൽ ചെയ്ത് ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ സ്നേഹവും കരുതലും എന്നോടുള്ള സ്നേഹവും കരുതലും എല്ലാം തന്നെ എനിക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് ഞാൻ പുതിയൊരു സ്ത്രീയായി ഒപ്പം എൻ്റെ അച്ഛനും മാറി എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ ഒപ്പം നിന്ന് അച്ഛനും മനസ്സിലായി എൻ്റെ സന്തോഷമാണ് അച്ഛൻ്റെയും സന്തോഷം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തു തരികയാണ് ഈ വേദി ഇന്നർ ചൈൽഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഐ ആം ഓപ്പണിംഗ് ദിസ് ടു ഡിസ്കഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെവൻ തിങ്സ് ടു ഹീൽ ആൻഡ് നർച്ചർ യുവർ ഇന്നർ ചൈൽഡ് ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വെച്ച് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം സോ ഐ വെൽക്കം ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി വൺ ടു ദ സ്പീക്കർ ബോർഡ് സ്പീക്കർ ബോർഡിൽ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഉത്തരം പറയേണ്ടതാണ് ഉത്തരം പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ളതാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ കം ടു ദ സ്പീക്കർ ബോർഡ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ് യെസ് വന്ദന പറഞ്ഞോളൂ നമ്മൾ മൂടി വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ 
നമ്മുടെ ആ ഉള്ളിലെ കുട്ടി മുറിവേൽക്കുകയും ആ മുറിവ് പുറത്തു പറയാനാവാതെ വിഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സന്ദർഭമായിരിക്കും ആ ഒരു മുറിവേറ്റ കുട്ടി അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും അത് നമ്മളോടൊപ്പം വരില്ല അത് ആ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും അത് നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിനൊരു തടസ്സമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ കണ്ടെത്തി അതിനെ ഹീൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നതെന്ന ജീവിത അനുഭവത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിന് എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം അതുപോലെ ഇപ്പൊ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി എന്നിലേക്ക് വന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാം പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനൊരു അധ്യാപികയാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മള് ക്ലാസ്സിൽ പെരുമാറുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ ദേഷ്യപ്പെടുക എന്താണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിനക്കിതൊന്നും പറ്റത്തില്ല നിന്നുകൊണ്ട് കൊള്ളത്തില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ അധ്യാപകർ നമ്മൾ ചെറുതിലേ ആയപ്പോ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന വാക്കുകളാണ് അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിന് വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു തിരിച്ചറിവുണ്ടായത് നമ്മുടെ വാക്കുകൾ അവരെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ആ വാക്കുകൾ അവരുടെ വളർച്ചയെ തടയുന്നുണ്ടോ ഈ ഒരു അവയർനെസ് വന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ കുട്ടികളോടുള്ള ഇടപെടലിലും പെരുമാറ്റത്തിലും കുട്ടികളോട് മാത്രമല്ല മുതിർന്നവരെ ആണെങ്കിലും ആ ഒരു മാറ്റം ഭയങ്കരമായ ഒരു മാറ്റം ായി അതിലും മാമിനോടാണ് നന്ദി പറയേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ കുട്ടിയെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക അതിന്റെ നിഷ്കളങ്കതയെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് താങ്ക് യു മാം താങ്ക് യു ജനി താങ്ക് യു ഓൾ താങ്ക് യു വന്ദന താങ്ക് യു വന്ദന ഒരു റാഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റേറ്ററും ഹീലറും കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വന്ദന ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞത് കാരണം ഇന്നർ ചൈൽഡ് ഹീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഇന്നർ ചൈൽഡ് വന്ദന ഹീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് Uh, it was so beautiful thank you thank you thank you so much vandana ma'am for sharing your experience so ini po nammude discussion ulla time aanu opinions share cheyanullavaru dave idu hand raise cheya nammude speaker spot lo add cheyunnadaanu ജനിക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടോ വന്ദന മാം പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ എനിക്കുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എന്റെ ലൈഫിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാമിന്റെ അടുത്തൊന്നും തന്നെ റാഡിക്കൽ ഹീലിംഗ് ആ ഒരു ഹീലിംഗ് മൊഡാലിറ്റി തന്നെ ശരിക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതാണ് മാം പറഞ്ഞത് തന്നെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തും ഉണ്ടാകരുത് സെയിം തന്നെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളത് ആ ഒരു എന്താ ഒരു ഹീലിംഗ് നമ്മളത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം അത് ശരിക്കും എനിക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് അതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് വീണ്ടാതിരുന്നതാണ് വന്ദന മാമിന്റെ സെയിം തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇന്നർ ചൈൽഡ് ഹീൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ കുട്ടി ഞാൻ എപ്പോഴും മാമിന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഉള്ളിലെ കുട്ടി ഉണർത്തണ്ടേ ശരിക്കും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ കുട്ടിയെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ള നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഹീല് ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹീല് ചെയ്തത് മുന്നോട്ട് അല്ല ഹീല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതിലെ നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ പലതും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഒരു ഈ അടുത്ത അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ജനിക്കും ശിവപ്രിയയ്ക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് എനിക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റുള്ളൊരു കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു സ്കൂളുകളിലൊക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ ഡാൻസിനൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിലേക്ക് വിടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഉള്ളിൽ കിടന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഇന്നർ ചൈൽഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഡാൻസ് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യണം ആക്ട് ചെയ്യണം ഒക്കെ പക്ഷെ അതേതായാലും ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ശിവപ്രിയയും ജനിയും കൂടെ എനിക്കത് സാധിച്ചു തന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളതാണ് മേഡം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൗ വി ക്യാൻ ഫൈൻ ഔട്ട് വെയർ ബി ഗോട്ട് ഹുക്ഡപ്പ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ടൈഡപ്പ് ആയി ഹുക്ഡപ്പ് ആയി എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ കാരണം ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ഹാപ്പൻ ഇൻ പ്രീവിയസ് ലൈഫ് ഒത്
കാരണം സംഭവിച്ചല്ലേ നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് ഇതോട് കൂടെ കാണുന്നു നമ്മളതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല മുമ്പോട്ട് തന്നെ പോയിക്കുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്തോ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതാണ് നമുക്ക് കൂടുതലെ ഗ്രോത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ്സിനുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അത് എവിടെയാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചെന്നറിയാനുള്ള വഴി എന്താണുള്ളത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡെഫിനറ്റ്ലി അതാണ് നമ്മൾ റാഡിക്കൽ ഹീലിങ്ങിൽ കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ അത് റാഡിക്കൽ ഹീലിങ് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മുടെ ലൈഫ് ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഒരു ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയറായിട്ട് നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് എവിടെയായിരുന്നു ഇത് ഇതിന് മുമ്പ് ഇത് എവിടെയായിരുന്നു അതിന് മുമ്പ് എവിടെയായിരുന്നു നമുക്കൊരു നമ്മളെല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ് നമുക്കെല്ലാവരും ഇൻറ്റ്യൂഷൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഇപ്പം ഞാൻ ആ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ കഥ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ലൈഫ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇമോഷൻ നിങ്ങളെടുത്ത് നോക്കൂ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഒരു ഇമോഷൻ എടുക്കുക ആ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ പത്തൊമ്പത് വയസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാം അന്നെന്താ സംഭവിച്ചത് ആ ഇവൻറ്റിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാകും അതിന് മുമ്പ് എവിടെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ബോധപൂർവ്വം സെൽഫ് അവെയർനെസ് നമ്മൾ പറയും ബോധപൂർവ്വമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു റൂട്ട് കോസ്റ്റിലേക്ക് ഇപ്പം മരത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഫ്രൂട്ടിന് കേടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അല്ല പറിച്ച് കളയേണ്ടത് നമ്മൾ റൂട്ടിലേക്ക് ചെല്ലണം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഇന്നർ ഷൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റൂട്ടാണ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മളതിനെ മാറ്റുമ്പോഴാണ് ഫുള്ളായിട്ട് മാറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ ജോസഫ് സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ പലതും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഫെയിലിയേഴ്സും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സങ്കടങ്ങളും ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം അതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ട്രിഗർ അടിച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിപ്രസ്സിലേക്ക് പോകും എന്തുകൊണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാതലായിട്ടുള്ള റീസൺ എവിടെയോ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയാൽ പോലും ആ റീസൺ പോകാതെ ഇത് പോകത്തില്ല അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ പാറ്റേൺ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഏത് പാറ്റേണാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇന്നിപ്പോൾ എനിക്ക് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ തോന്നി ഇതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് ഏതിലാണ് തോന്നിയ ഏത് വയസ്സിലാണ് തോന്നിയ ഗോ ബാക്ക് 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 ആൻഡ് ബാക്ക് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ വി സേ എയ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം ഇസ് സോൾവ് പിന്നെ ട്വൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഹീൽ ഇറ്റ് വെരി ഈസിലി സോ ജസ്റ്റ് ബി അവെയർ എവിടെയാണ് ഇത് നടന്നത് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇന്നർ ഷൈൽഡ് ഹീലിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ച ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ കറക്റ്റായിട്ട് അവർക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഒരു വയസ്സിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കില്ല അത് ഇറ്റ് വുഡ് ബി എ സീരീസ് ഓഫ് ഇവൻസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കഥ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ കഥ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബാക്കിലേക്ക് 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 നമ്മൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പോലും മറന്നു പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ കം അപ്പ് ഇപ്പോ റാഡിക്കൽ ഹീലിംഗ് ആണ് ഞാൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ റാഡിക്കൽ ഹീലിംഗിനകത്ത് നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ആ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അത് ചിന്തിച്ച് 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 നമുക്ക് മനസ്സ് പുണ്ണാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മളുടെ ചിന്തകളെല്ലാം തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു റൂട്ട് കോസ് എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ റാഡിക്കൽ ഹീലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് ഇവൻ്റാണ് എപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നൊന്നും നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല ബട്ട് വി ഹീൽ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം എന്ന് പോലും ഇല്ല പക്ഷെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആയിട്ട് ആ ഒരു പ്രക്രിയയിലേക്ക് കൂടെ പോകുമ്പോൾ അത്
ശരിക്കും ഇന്നർ ചൈൽഡ് നല്ല സബ്ജെക്റ്റ് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് ചിരിച്ച ഉടനെ നമ്മളൊരു കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കും അല്ലേ അവൻ കണ്ണ് തുറക്കുന്നുണ്ടോ ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മാസം ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആള് കമന്ന് വീഴുന്നുണ്ടോ എന്തായിരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ക്യൂരിയോസിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് കുഞ്ഞ് നമ്മളെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു ആറ് മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആള് ഇരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമ്മളെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നു ആ നിഷ്കളങ്കതയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു വയസ്സാവും അപ്പൊ എല്ലാവരും അവരെ ആളിനെ കെയർ ചെയ്യാം ഈ ഒരു കെയർ ആണ് നമ്മളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എല്ലാവരും നമ്മളെ കെയർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇലച്ച എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ശരിക്കും ഞാനിപ്പം ഈ റാഡിക്കലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആറേഴ് മാസമായിട്ട് എന്റെ പൊക്കയാണ് എന്തോരം മാറ്റം എന്നിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ ഭയങ്കരം ഇന്ദു ചൂടന്റെ പെങ്ങളാണോന്ന് വരെ ഞാൻ ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസിന് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരെന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്ര മാത്രം ദേഷ്യം കല്ലി പൊട്ടിക്കുന്ന ദേഷ്യം ഫോൺ പൊട്ടിക്കുന്ന ദേഷ്യം അത്രയും ദേഷ്യമുള്ള ഞാൻ ഇപ്പം വളരെ കൂൾ കൂളായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അത് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഇത്രയും പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ജജി മാം ജനി മാം വന്ദന മാം ഇവരുടെ ഒരു ടീമിന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് ശരിക്കും ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ ലെസൺസ് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉണരുമ്പോൾ പോലും ഈ നമ്മളെ പണത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്പീച്ച് ഇത് എല്ലാം നമ്മളുടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ചെറിയ ചെറിയ ഫീൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യങ്ങളെ നമ്മൾ മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ ശരിക്കും ഇപ്പം വളരെ കാമായിട്ടും കൂളായിട്ടും വളരെ നമുക്ക് എപ്പം സൈലന്റ് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂസിലോട്ട് നമ്മൾ പോണത് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു സമയം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അത്രയും ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഒരു ഇതിലൂടെയാണ് ഇപ്പൊ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് താങ്ക് യു ജനി മാം താങ്ക് യു ജിജി മാം താങ്ക് യു ഓൾ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ശ്രീജ നല്ല ഡിസ്റ്റർബൻസ് നല്ല നല്ല ആശയങ്ങളുമായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ഈ വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഈ മുകളിലേക്ക് കയറാത്തതും ഒരു ഇന്നർ ചൈൽഡിൻ്റെ ഭാഗമാണോ എന്നും കൂടി എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് 
അല്ല ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയേറെ ഒരു റോളാണ് ഈ ഇന്നർ ചൈൽഡിനുള്ളത് അത് നമ്മളെ നമ്മളെക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പേടിച്ചരണ്ട് മാറി നിൽക്കാനും അത് നമ്മളെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഏത് ഇന്നർ ചൈൽഡാണ് അവിടെ കളിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇനി ആരിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങളില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ ഷിബിൻ ഹായ് ഷിബിൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് കാരണം ഷിബിനെ ഞാൻ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ ഷിബിൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഷിബിൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഷിബിൻ്റെ ആ വോയിസിലുള്ള ആ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് കൺഗ്രാചുലേഷൻ ഷിബിൻ ഷിബിൻ ഷിബിനിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഷിബിൻ ഇത്രയും ചേഞ്ച് വന്നത് സങ്കടപ്പെടേണ്ട നമുക്ക് വരേണ്ടതേ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ സജന അല്ല 
എട്ട് മണിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ മണി മെസ്സേജസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇത് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയുമാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ലൈഫ് ലൈൻ്റെ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ക്ലബ്ബിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടും ഹീലിംഗ് സംബന്ധമായിട്ടും മോട്ടിവേഷൻ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അത് എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റെക്കോർഡിങ്സ് നമുക്ക് ലൈഫ് ലൈൻ ടി വി യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കിട്ടും താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാം മാമിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാം കേൾക്കാറുള്ളതാണ് എന്റെ മോൻ മാഡത്തിന്റെ സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ആക്ച്വലി ഞാൻ നമ്മുടെ മധുബാലൻ സാറിന്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഈ ഇന്നർ സൈഡ് ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മാഡത്തിന്റെ ക്ലാസ് ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇനി എപ്പോഴാണ് ഇന്നർ സൈഡിന്റെ ഹീലിങ്ങിന്റെ ക്ലാസ് ഉള്ളതെന്നൊക്കെ അറിയാനും കൂടെ ഞാനിപ്പോ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ജനിയെ അല്ലെങ്കിൽ ശിവപ്രിയെ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ക്ലാസ്സുകൾ എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് നിജി മാം ഓക്കെ ഗൗരി മാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്താ പറയണ്ടേ ആക്ച്വലി ഇന്ത ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് എന്തോ കു എന്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുഞ്ഞിലായിരിക്കുമ്പോ എന്തോ ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു ഇൻസിഡന്റ് എന്തോ ഉണ്ടായി ആൻഡ് ഐ ഫെൽറ്റ് എന്തോ അൺവോണ്ടഡ് ഞാൻ എന്താണ് വേണ്ട ഞാൻ എപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്കാണ് എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് ഉണ്ടായി അത് ആൻഡ് ഇറ്റ് കെപ്റ്റ് ഓൺ മാനിഫെസ്റ്റിംഗ് ഞാൻ സ്കൂളിലായിരിക്കുമ്പോഴും കസിൻസിന്റെ ഇടയിലാണെങ്കിലും കോളേജിൽ എത്തിയപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ടേയിരുന്നു ആൻഡ് ദെൻ ഈ റാഡിക്കല് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഇന്ന ചാനൽ ഒന്ന് ഹീൽ ചെയ്തപ്പോ പിന്നെ എനിക്ക് തന്നെ എന്റെ കൂടുതൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ വീണ്ടും വേറെ ആൾക്കാർ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആൾക്കാരും ഒക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ആ ഒരു ലോൺലിനെസ് എന്നുള്ളൊരു ഇത് കുറച്ചൊക്കെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ മേജർലി കൊറേ അങ്ങ് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു ഗൗരി ഇത്രയേ ഉള്ളോ ഗൗരിക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതാ എവിടെ നിന്നാ എന്താ പറയണ്ടേന്ന് അറിയില്ല സത്യാണ് ഓക്കെ എനിവേ താങ്ക്സ് ഫോർ കമ്മിങ് ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ ഇൻട്രോഡ്യൂസിങ് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് സീയിങ് എ ഫ്യൂ വേൾഡ് താങ്ക് യു ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹരി പറയുന്ന ക്ലിയർ ആണ് ചെറിയൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട്
It's okay, it's okay. It's okay, Shibu. We all have to go to the same place. Definitely, it's okay, Shibu. We all have to go to the same place, Shibu. നമ്മളുടെ ആ ഒരു ലൈഫ് നല്ല മെച്ചപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കും ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ആര് ആരെങ്കിലും നമ്മൾ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ജനിയോ വന്ദനയോ എന്നെയോ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഇപ്പോൾ ബോർഡിലുള്ള ഹരിയെ ആരെങ്കിലും കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ താങ്ക് യു തിരിച്ചറിയേണ്ടത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തിരിച്ചറിയാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന് സമയവും കാലവും ഒന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഒരുപാട് നല്ല ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പതിനെട്ടോ പത്തൊമ്പതോ വയസ്സിൽ നമുക്ക് വരുന്ന തിക്താനുഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആലോചിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിങ്ങനെ വരുന്നത് എന്ന് ആ കുഞ്ഞ് ആ പ്രായത്തിലും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം അതല്ല ഒരു പത്ത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ലൈഫ് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഇതിൽ മൊഡാലിറ്റിയിൽ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അനുഭവങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആ തീരാറായി എക്സ്പീരിയൻസ് തീരാറായി എന്ന് പറഞ്ഞ മരണമല്ല പക്ഷെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എക്സ്പീരിയൻസ് തീരാറായി എന്ന് കാണുമ്പോൾ മിക്കവാറും നമ്മൾക്ക് അപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ ഉപബോധ മനസ്സെന്ന് പറയും പറയും ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് വയസ്സൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഏത് സമയത്താണോ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങ് നമ്മൾ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് തോന്നും ഹരി ചൈൽഡ് ഹീലിംഗ് ഒരു സെൽഫ് ഹീലിംഗ് പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും 
ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെയ്യാം സെൽഫ് ഹീലിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ആ അത് നമ്മൾ റാഡിക്കൽ ലെവൽ ത്രീയിലാണ് ഇന്നർ ചൈൽഡ് ഹീലിംഗ് വരുന്നത് ലെവൽ ത്രീയിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സെൽഫ് ഹീലിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ലെവൽ ത്രീയിൽ മാത്രമല്ല ലെവൽ വണ്ണ് പഠിച്ച ആൾക്കാർക്കും വേണമെങ്കിൽ ഇന്നർ ചൈൽഡ് ഹീലിംഗ് ചെയ്യാം അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടൂൾ തന്നെയാണ് ആ ആ അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അങ്ങനെ തന്നെ പോവുക സ്വയമായിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കണ്ട സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരാൾ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വിശ്വാസം വരും എന്റെ ബയോയിലും നോക്കിയാ മതി എന്റെ ഈ പ്രൊഫൈലിൽ നോക്കിയാ മതി അതിന്റെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായി 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 ഡെഫിനറ്റ്ലി പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് നമ്മുടെ കോർ ബിലീഫിലാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു അതിനൊരു ഉപമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജനിച്ച് വീഴുമ്പോൾ ജനിച്ച് വീഴുമ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ജനിച്ച് വീഴുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്ലെയിൻ പേപ്പർ ആയിരിക്കും ഒരു നമ്മൾ ഒന്നും എഴുതാത്തൊരു പേപ്പർ പോലെ അവിടം തൊട്ട് ഇമോഷൻസ് ആയാലും ഇമേജസ് ആയാലും ഇനി അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുമ്പോഴായാലും ആൾക്കാർ പറയുന്നതായാലും കേൾക്കുന്നതായാലും ഇങ്ങനെ വളരണം അങ്ങനെ വളരണം ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ കുറേ ബിലീഫ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ പോയി ക്ലിയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ അതൊരിക്കലും തന്നെ തിരിച്ചു തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇനി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുകയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ അതിനെ ഒരു വേറൊരു രീതിയിലായിരിക്കും നോക്കിക്കാണുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യവും മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞാൽ മറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ആ കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിഷമമോ അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായ സന്തോഷമോ ഒന്നുമില്ല വി ബിക്കം ന്യൂട്രൽ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി മിസ്റ്റർ നാസർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ കോർ ബിലീഫ് ആ ബിലീഫിൽ ആ ചിന്തയിലാണ് കിടക്കുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ലൈഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സിൽവർ ത്രെഡ് ഇങ്ങനെ കോർത്ത് 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 ഇട്ടേക്കുന്ന പോലെയാണ് ഒരെണ്ണം ഒരു കെട്ട് അങ്ങ് അഴിച്ച് അഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാം പയ്യെ 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 അഴിഞ്ഞങ്ങ് പോകും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഹീല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് മാമിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നതിന് ശേഷമാണ്
എന്റെ ഈ എന്താ പറയാ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ മനസ്സ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേടിയുള്ളവളായിരുന്നു പിന്നെ എന്താ എന്റെ ഇന്റർസൈറ്റ് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ മാമിന്റെ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും കയറി അത് ഒരുപാട് ഹീൽ ചെയ്തു ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും എന്താ പറയാ എപ്പോഴും ആ ഒരു വിഷമത്വവും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അപ്പൊ അതെല്ലാം എന്താ പറയാ ഒരുപാട് ഹീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ ജീവിതം ഒരുപാട് മാറി അപ്പൊ മാമിനോട് താങ്ക് യു പറയാനാണ് നമ്മൾക്ക് ഏത് ഇന്നർ ചൈൽഡാണെന്ന് അറിയേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളിൽ ആ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഇന്നർ ചൈൽഡ് ഹീൽ ആയി പോകും മാമിന്റെ ഓരോ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിന് ഓരോ നല്ല കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും അത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളായി അത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് കണ്ടാലും പെട്ടെന്ന് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എന്നെ ചിന്തിക്കാൻ മനസ്സ് പറയും അത് അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കി എന്താ പറയാ നല്ലൊരു ജില്ലയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇപ്പൊ മാം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചരട് കെട്ടഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ അഴിഞ്ഞ അഴിഞ്ഞ അഴിഞ്ഞ് വന്ന് എന്നിട്ട് ഹീൽ ചെയ്യാന് എന്നാലും ഇതുവരെ ഉള്ളതിൽ നല്ല ഹാപ്പിയാണ് ഞാൻ പ്രവീണാണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്റ്റില് ഞാൻ കുറച്ച് നേരമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോ ഇന്നർ ചൈൽഡ് അതുപോലെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഈ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഉള്ള മൈൻഡ് അതിനെ എങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്താണ് അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് വരണേ ഇതൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണോ അതോ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡും ഇന്നർ ചൈൽഡും സെയിം ആണോ അതോ അതെങ്ങനെയാ അതിന്റെ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എങ്ങനെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡും സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡും അത് രണ്ടും രണ്ടാണ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിരിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും ഇരുന്ന് കേട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതും പറയുന്നതും ദിസ് ഇസ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ലോജിക്കൽ മൈൻഡ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഇസ് സംതിങ് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഉൾ മനസ്സ് ആ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനകത്താണ് നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസ് നമ്മളുടെ മെമ്മറീസ് ലോങ് ടേം മെമ്മറീസ് ലോങ് ടേം മെമ്മറീസ് നമ്മളുടെ ടാലൻസ് പാഷൻസ് ചെറുപ്പത്തിലെ മുതൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇതെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഇന്നർ ചൈൽഡ് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഇന്ന് ദ ഇന്നർ മൈൻഡ് ഇന്നർ മൈൻഡിലാണ് ഈ ഇന്നർ ചൈൽഡ് കിടക്കുന്നത് ആ ഇന്നർ ചൈൽഡിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതം ഇതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നർ ചൈൽഡ് എവിടെ കിടക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഹലോ പ്രവീൺ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ അവസാനം തരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ആ സെവൻ തിങ്സ് ടു ഹീൽ ആൻഡ് നർച്ചർ യുവർ ഇന്നർ ചൈൽഡ് എന്താണ് ആ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏഴ് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കഥ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുപ്പമായിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആരെങ്കിലും നമുക്ക് സ്നേഹം തരുമ്പോഴാണ് ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു സുഖകരമായ ഒരവസ്ഥ വരും ആ ഒരു ലവ് യു ആ ഒരു ലവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കും ഒരു ടീമിനകത്ത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യും ആ ഒരു സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് വെൻ എവർ യു പാസ് ത്രൂ എ മിറർ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നേ കൂടെ എപ്പോൾ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ജസ്റ്റ് റാൻഡംലി സേ ഐ ലവ് യു ഈ ല ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ പുറമേയുള്ള ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിനോട് ആയുക പക്ഷെ അതിനപ്പുറം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ 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 കിടക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞ് നിങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ആ എനർജി അങ്ങ് പ്രതിഫലിച്ച് പ്രതിഫലിച്ച് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ആ കുഞ്
സെക്കൻഡ് തിങ് നമ്മൾ ആ കഥയിൽ കേട്ടിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ ആറു വയസ്സായപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെ ഇട്ടിട്ട് പോയി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ കുഞ്ഞ് മനസ്സ് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ അമ്മ നിന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഇനി നീ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് അമ്മ ഇട്ടിട്ട് പോയ ആ അബൻഡൺമെൻറ്റ് നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയേ പറ്റുള്ളൂ എങ്ങനെയെങ്കിലും എൻ്റെ ഡാഡിനെ ഇതാക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കരയുന്നില്ല ഐ വിൽ ബി സ്ട്രോങ് അപ്പോൾ ആ ഫീലിങ്സിനെ എല്ലാം പുഷ് ചെയ്ത് മാറ്റി കേൾക്കുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടാമത് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം ആ കുഞ്ഞിനോട് നമുക്ക് പറയാം ഐ ഹിയർ യു നീ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കും ഞാൻ കേൾക്കുന്നു കേൾക്കാൻ ഞാൻ റെഡിയാണ് ഐ ഹിയർ യു So first one is I love you. Second one is I hear you. Alpa samayam goduka. I hear you. Nenakka ndengil budhimut and diet ndengil namak urimichu varkiyam. I hear you. Muna amathe. A kunji noda aru assurance anu namal kodukkunnadu. Nii anna anipoicha a abuse um shame um abandonment um amma kalanjattu poi. Kandil ya inda amma kalanjattu poi. Enna ulla a uru പറച്ചിലുകളും എല്ലാത്തിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ഒരു ആ വിഷമകരമായ അവസ്ഥ കുഞ്ഞിനോട് നമുക്ക് പറയാം ഇത് നീ അർഹിച്ചതല്ല യു ഡിഡൻ ഡിസേർവ് ദിസ് നീ ഒരു ഇന്നസെൻ്റ് ആണ് നീ പ്യോർ ആണ് ഇത് നിൻ്റെ കുറ്റമല്ല നിൻ്റെ കുറ്റം കാരണമല്ല ഇത് സംഭവിച്ചത് എന്നതിനെ മനസ്സിലാക്കാം So first is I love you, I hear you, you didn't deserve this. Moonamathad. Appen Guttida Kadha Nokam Bo. Class ili first team ili first Ella Rekunda Nallada 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 Enna Parai Pichu. University ili first, Jooli ili first, Ella Athil ili first. Over achiever ayirun. Apo, onnu slow down agunnadu. Adir weakness inna bhaagam ayita kunyi aduttu. Apo, irikkilu adu. വീക്ക് ആകാൻ പാടില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും അച്ചീവ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ തോക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇത് പക്ഷേ നമ്മൾ ആരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയില്ല ക്രിറ്റിസൈസം ക്രിറ്റിസിസം കിട്ടുന്നതും നല്ലത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഇന്നർ ചൈൽഡിനോട് നമുക്ക് സോറി പറയാം ഐ എം സോറി നീ യഥാർത്ഥമായിട്ട് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ ഉണർന്ന് വരാനായിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ സഹായിച്ചില്ല ഐ എം സോ സോറി അഞ്ചാമത്തത് ഐ ഫോർ ഗിവ് യു ഷെയ്മും റിഗ്രറ്റും കുറ്റബോധവും എല്ലാം നമ്മളതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞ് നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അമ്മ കളഞ്ഞിട്ട് പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഡിവോഴ്സ് ആകാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോഴും ആ കുഞ്ഞ് ചിന്തിക്കുന്നു ഓ ഇതെൻ്റെ കുറ്റം കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചതിന് ഐ ഫോർ ഗിവ് യു ആറാമത്തത് സേ താങ്ക് യു ഇന്നർ ചൈൽഡിന് എപ്പോഴും താങ്ക് യു പറയണം കാരണം അവരൊരിക്കലും എത്ര ടഫസ്റ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ആ സ്ട്രെങ്ത്തും പെർസിവറൻസും ഒക്കെ നിൽക്കും ചിലപ്പോൾ അത് ഒരു ഓവർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവർ ബാക്കിലോട്ട് വലിയുന്നതും ആകാം പക്ഷെ അവർ ചെയ്യുന്നത് നന്മയാണ് എന്ന് വിശ്വാസത്തോടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളതിനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവർക്ക് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡും റെസ്പെക്റ്റും ഒക്കെ കൊടുക്കണം സോ സേ താങ്ക് യു ടു യുവർ ഇന്നർ ചൈൽഡ് ഫൈനലി ആ ഇന്നർ ചൈൽഡിനെ വിളിച്ച് സമാധാനിപ്പിച്ച് പറയാം യു ഡിഡ് യുവർ ബെസ്റ്റ് നീ നിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ചെയ്തത് ഒരിക്കലും നീ ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ് വേണ്ട യു ഡിഡ് ദ ബെസ്റ്റ് ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അത് ചെയ്തത് മുഴുവനും വേറെ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിപ്പോയി എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തുള്ളൂ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം സോ ഏഴ് സ്മോൾ സ്മോൾ വാചകങ്ങൾ ഇതാണ് നമുക്ക് മെഡിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം ബ്രീത്ത് ഇൻ ബ്രീത്ത് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആ കുഞ്ഞ് മനസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ കുഞ്ഞുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഏത് വയസ്സും ആയിക്കോട്ടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് സേ ഐ ലവ് യു ഐ ഹിയർ യു യു ഡിഡൻ ഡിസേർവ് ദിസ് 
आई एम सॉरी आई फॉर गिव यू थैंक यू यू डिड योर बेस्ट अगर ऐसा नाम एला दस ईर इन चैलडुम नामि प्रवर्कोले कुरे इन चैलड क्लियर ओनो रो इन चैलड नमुक ओर निमिषो चल क्रियेटर अदर क्यों सवन थिंग द सवन स्म थिंग प्राक्टीस इन चैलड पदे पदे नमुक पदे पदे की हील आव या पदे पदे नमुक आटे नाम नाम इतने पेसनलिटी वलर्तीको और हॉल आंप्लट नमुक इवड़ेको तटल मुटल कारण पोटल नामि अमक संयोजिपि हॉल आंप्लटाव ई एम यू यु आर् मी एपयन पटनावस्थल को नमुक सो दिस् वॉज अब इन चैलड इत तीर इन चैलड टॉपिक तीर बिकोस अदर दिवस नमुक संसा पटिया और टॉपिका इन चैलड पक्षे इन पत् मणी आगे सो नमक जोलिक सड़े नाम फैमिली आईटे नमुक एंजोयु सो लेट्स स्टॉप हियर आश् यू ऑल द बेस्ट आश् यु अ वेरी हापी लाइफ थैंक यू वेरी मच